Well, let me begin my makeup. Uh, ito nga pala makeup case ko. So, it's a it's a camera case. I turned it into a makeup case kasi uh, it's easy to use. I can carry this upstairs if I want to do my makeup upstairs. Or if I wanted to do my makeup here downstairs in the washroom, then I could just carry this. But, um, ayun lang. So, I'll start my makeup now. We will need an egg, pero egg white lang ang kailangan natin. Hydrogen peroxide, 473 milliliters, mga 20 volumes. We also need a marquee white henna, 12 grams. Isang pouch lang ang kailangan natin ito. A bar of white soap, pero ivory ang gagamitan natin this time. We also need a tablespoon of lemon or two pieces of calamansi and a disposable fork and spoon for mixing. We also need a grater for the soap later. Last but not the least, we would need a mixing bowl. Grate lang natin yung sabon. Ah, at least one fork nito. Mga oh, ganun ang kadami. Ayan. Or, kung gusto nyo naman malapot-lapot mamaya ang consistency, gawin yung half. At least half. Okay? There you go. Lagay na natin itong peroxide. Kailangan ma-melt natin yan. Mga 3 fourths nitong isang 473 milliliters na peroxide. Yan. Tapos, tayin lang natin na matunaw yung sabon. Mix lang tayo ng mix. that. Mas maganda nga sana kung wire whisk ang gamit para kahit pa paano mamix natin maigi yung soap dun sa peroxide. Ayan. Ayan. Tunatunawin lang natin. Mas maganda siguro kung itong fork ang gamitin natin. Para lang tayo na 
bibit ng egg na slow emotion lang. Ayan. Antayin lang natin matunaw yung mga sabo ng konti. Okay. Ayan. Usually, bumibili ako ng soap chips sa Mercury Drug dati. Kaso, mas makakatipid kayo kung gagamit lang kayo ng sabon. Kasi yung soap chips, kasi presyo na rin ng white henna. Okay. Leave muna natin yan. So, ito na yung isang pack ng white henna. It is... How many? 12 grams. Ayun. 12 grams yung white henna na yan. Tapos, ayan. Made by Filusa Corporation. So, mabibili nyo to sa mga Mercury Drug, HPC, Watson's. Ayan. White henna. Then, i-add na natin. Kunin natin yung ibang white henna din sa side para mas thicker yung consistency nitong gagawin natin. Ayan. So, medyo malapot na siya. Pero mix pa rin natin para mawala yung mga buo-buo. Hindi nyo gusto syempre na mag-bleach na Meron mga buo-buo. Hindi -buo. maganda yun. Mas maganda yung walang mga granules na nararamdaman kapag in-apply nyo na to. But anyways, matutunaw din naman yan over time. Bago kayo mag-apply, tunaw na yung mga sabon na yan sa kayang white henna. Ayan. So, there you go. So, malapot na siya. Parang na siyang icing. Dapat ang consistency nito is parang icing kapag ginawa nyo. Ayan. Mix lang natin. Mas maganda yung ganyan. Mix na mix na yun. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng... 1 tablespoon na lemon juice or kalamansi. Yan. Lagyan natin ng kalamansi or lemon juice yan. Tapos, mix natin ulit. set aside natin to then kunin natin yung egg white hindi natin sasama yung yolk hindi natin kailangan yan yan and then kunin uli natin yung mixture and then saka natin i-add yung egg white Itong yellow, set aside na natin. Yan. So, we will mix this until it thickens. Yan. Fold lang natin yung egg white. There we go. So, 
So, nag-combine na yung egg white dun sa mixture ng peroxide, ng white henna, at saka ng soap chips. Ayan, yun ang kailangan natin. Tapos, nilagyan pa natin ng a teaspoon of lemon juice. Pwedeng kalamansi. 1 to 2 pieces ng kalamansi. Mas okay daw yung kalamansi, pero since lemon lang na nandito, edi yun na lang gamitin ko. And then, yung iba, nagdadagdag ng 2 to 3 drops of ammonia. But since malamig naman dito, hindi ko na kailangan yung ammonia. Diyan sa Pilipinas, try nyo. Kasi mainit yung panahon. But, optional na lang yun. 2 to, two to 3 um, drops of ammonia. It would help para malamig i-apply to. Kasi, medyo mainit na to mamaya pag in-apply nyo sa katawan. Mararamdaman nyo talaga. At saka medyo itchy ang pakiramdam. So, yung ammonia, it lessens the itchiness. At saka yung um, init. Ayan. Kasi malamig ang ammonia sa katawan. There we go. Okay, na-fold na natin yung egg. So, ready to use na to. Eto na. <laughs> so, i-apply na lang natin to. Ayan. Dito sa arm ko. Ayan. Ilagay natin dito. Then, i-compare ko mamaya sa magiging kulay nitong other arm ko. So, subukan natin. I tried bef this before, pero tagal-tagal na rin ako hindi na ganito. Ginagamit ko to dati sa mga siko. Ayan, especially dyan siko. Sa mga siko, sa leeg, sa tuhod. Yan. Tapos, pag may mga pag may mga pimples ako, itong ginagamit ko dati. Yan. Ginagamit ko siya para hindi mawala yung mga black marks ng mga pimples. Yan. Para makita natin yung difference. Kahit dito, Makikita natin mamaya yung difference niya. Yan. So, tingnan natin mamaya kung ano magiging resulta. Yan. So, in-apply ko na siya. And then, we will leave this for about an hour. Now, we're gonna come back and we'll see kung anong diperensya niya with my other arm. Ayan. So, I applied it on my elbow and then on my arm. And then, we'll compare it later. Maybe an hour. Yeah. So, we'll just let it dry and then we're gonna rinse it with warm water. Tapos, ko compare natin. Okay? I'm gonna see you in an hour. So, update after an hour. Medyo makatina na siya. Medyo nag-stick na yung consistency sa skin. And then, yung iba nagpo-fall off na. But, uh, nararamdaman ko na yung itchiness. And then, uh, medyo... Uh, very uncomfortable pero talagang may stinging effect ito. Yun lang talaga mararamdaman nyo kapag nilagay nyo tong bleaching formula na to. So naka one hour na tayo. Ayan, compare natin. Ito yung nilagyan ko kanina ng bleach. Ayan. Okay. Tapos, ito naman yung hindi ko nilagyan. 
Ito, medyo light siya. Ito naman isa medyo dark. Yan. So, yeah. Ano lang to, um, ginagawa ko to mga three times a week. So, kung gusto nyo ang gawin, you're free to do so. Pwede nyo naman gawin niya mga twice a week if you don't have the budget. But, um, mas effective kasi, mas effective ang pagbe-bleach kung gagawin nyo ng mga three times a week. Basta tuwing kayo eh, magbe-bleach lang, make sure na lagyan nyo na maraming lotion kasi it's very drying talaga. Maglagay kayo ng, ano, ng sunscreen. Kasi, kung lagi kayo may expose sa araw, mas safe na gumamit kayo ng para hindi kayo magkapekas. Yan. Ayan yung difference. Oh. Mas maputi nga naman itong isa kaysa dito. Ayan. Oh. Ayan yung difference. So, pumuti talaga siya. Tanya naman yung isa. Ayan. Oh. So, gawin nyo lang mga twice a week muna for, for the first week. And then, kung gusto nyo gawin three times a week, nasa sa inyo yun. Um, basta, lagyan nyo lang lagi na maraming lotion. I-lotion nyo masyado kasi na, nakaka-dry talaga. Tapos, itigil nyo na after, after a month of using. Tapos, makikita nyo ang puti-puti talaga ninyo. Maganda talaga siya, especially sa mga siko, sa leeg. Kasi katulad ko, I'm on the heavy side. Medyo nagkikiskisan yung mga balat ko dito. So, nakikreate siya ng parang medyo dark na, na pigment. Saka sa kilikili, maganda siya sa kilikili, sa tuhod, uh, where else. Mga marks ng tagihawat, lagyan nyo ng paunti-unti. O kaya, lagyan nyo yung face nyo para mag-lighten up yung mga pinagtagihawatan. Lalo do sa maraming um, back knee, yung mga back acne, mas maganda to. Um, try nyo gamitin kasi makakatulong talaga pag alis ng mga dark pigments. Maganda din siya do sa mga bukong-bukong, sa paa. Yung, minsan kasi yung, yung, um, yung mga gantong part sa kamay, yan, yung mga ganyan. Minsan, maiitim yung mga ganyan. Lagyan nyo, mawawala talaga yan. Especially sa paa. Doon sa mga toes talaga natin, mawawala. Tapos, after using that for a month, makikita mo, pinkish ang paa mo. Tsaka, nawawala yung mga, ang tawag doon? Yung, nagka-crack yung mga heel, nawawala siya. Parang nakikure nung solution. So, try nyo muna, mga two weeks muna. Or, Pag hindi kayo sure dun sa um, ginawa dito sa solution na to, ba may allergy kayo or what, ipat nyo muna. Magawa kayo ng little, just a little bit of the formula. Tapos ipat nyo sa, maybe dito sa back ng, ano nyo, ng arm nyo para hindi masyadong halata kung ma-allergy man kayo. Itry nyo muna sa ganto or kaya sa dito sa may part na to. Dito sa may chin nyo. Kasi ito yung facial natin. Dito yung pinaka-sensitive kasi na balat eh. So, try nyo dito. Pag hindi nag-react sa inyo, then continue nyo kasi maganda naman talaga to. Hindi lang talaga dere-derecho ang paggamit. Gamitin nyo for, for a month then makita nyo yung resulta. Uh, hindi naman ako masyadong dark ang kulay. Ginagamit ko to para hindi maitim ang mga tuhod, ang mga siko. Yan. This is my buttocks area natin. Uh, mas maganda lagyan especially kapag kayo mga nagsiswimsuit nagsishorts kayo ng maiksi mas okay na yung medyo pantay yung kulay kung gusto nyo mapantay yung kulay ang una nyo ang gawin lagyan nyo muna yung mga maiitim yung part siguro for, for two weeks yung muna ang gawin nyo next two weeks na gagawin nyo then yun ang entire body, i-bleach nyo na yung entire body nyo para pantay yung kulay. Yun. So, after that, makikita nyo nagpipink-pink yung balat nyo. Magkukulay blonde yung mga uh, hairy area. Yan, katulad kung maglalagay kayo sa face, magiging blonde yung yung mga buhok nyo dito sa side, mga sideburns nyo. And then, iwasan nyo yung mga 
Katulad ng kilay, ng pelikmata. Try nyo muna and then, um, we'll see. Tapos, lagyan nyo ng maraming lotion yung katawan nyo. After nyo, after nyo, one hour nga pala ilalagay ito sa katawan. And then, mga, yung iba, half an hour lang, yung iba, one hour. Depende sa inyo kung gusto nyo talagang pumuti ng maputing-maputi. Um, yung iba naman, talagang gusto lang mag-lighten up kasi na-sunburn o kaya eh, alam nyo na, minsan so, sobrang exposure din natin sa araw. Hindi naman nagpapayong yung iba o kaya hindi naman nagsasunblock yung iba. So, yan, itry nyo and then makita ninyo maganda din yung resulta. nga pala, uh, disclaimer lang, I'm not a registered esthetician o kaya a dermatologist. Sinishare ko lang to kasi ginagawa ko na to dati pa. I don't know kung bagay sa mga sensitive skin nyo o bagay sa mga type ng kutis nyo, but this is what works better for me. Kung gusto nyo gawin, nasa sa inyo yun, but uh, in moderation lang. So, yun lang. And uh, until next video, I hope magawa niyo to. Bye!